setelah sebelumnya kita telah membahas tentang topik yang berjudul Mangga Otoyome Gatari dan hubungannya dengan pernikahan Rasulullah Muhammad SAW dengan Aisyah radhiyallahu an. Serta satu lagi topik yang berjudul Ajaran Islam di dalam anime Welcome to NHK. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik yang berjudul Kebohongan Santa Claus, Fate Anime Amagami SS. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita kupas artikelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan, dan keceriaan. Sehingga masih bisa menikmati suguhan video artikel-artikel berkualitas dari channel Egagologi. Ya, membahas tentang Santa Claus pastinya sangat erat hubungannya dengan salah satu hari besar yang dirayakan oleh orang-orang non-muslim. Namun mungkin kalian akan bertanya-tanya, sekarang kan bukan bulan Desember, kenapa tiba-tiba saya mau membahas tentang Santa Claus? Ya, sebenarnya topik bahasan kali ini sudah saya simpan sejak lama, tepatnya dari tahun kemarin. Dan setelah saya memikirkan tema yang pas untuk video selanjutnya, daripada saya menunda-nunda lebih lama lagi membahas tentang topik kali ini, Saya berpikir inilah waktu yang tepat untuk membahas tentang topik ini Karena segala sesuatu itu lebih baik untuk segera dilaksanakan dan jangan ditunda-tunda Oke, kita kembali ke pembahasan Jika kita berbicara tentang hubungannya antara Santa Claus dengan kebohongan Hal ini pastinya sudah bisa dikatakan sebagai sebuah rahasia umum Khususnya bagi para orang dewasa dari kalangan non-muslim Santa Claus sendiri yang dikatakan akan datang di malam Natal dan membagikan hadiah kepada para anak-anak bisa dikatakan hanyalah sebuah kebohongan dan cerita-cerita yang dibuat oleh para orang tua untuk membohongi para anak-anak mereka dan menanamkan sebuah kepercayaan kepada cerita-cerita dongeng indah bahwa mereka secara ajaib telah diberi hadiah oleh Santa Claus Tidak ada yang namanya Santa Claus tersebut Ya, bagi orang tua non-muslim, Santa Claus tidak lebih dari hanyalah sebagai sebuah lelucon Namun bagi anak-anak non-muslim bisa jadi mereka sangat meyakini bahwa Santa Claus itu benar-benar ada di dunia So, kesimpulannya adalah hubungan antara Santa Claus dan kebohongan adalah sebuah Bisa dikatakan adalah sebuah hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara keduanya Lalu apa hubungannya antara Santa Claus, kebohongan, dan anime bergenre dating alias simulasi kencan berjudul Amagami SS? Iya, sebelum kita membahas lebih jauh hubungan antara ketiganya, pertama-tama mari kita berkenalan dulu dengan anime berjudul Amagami SS ini. Ya, seperti yang telah saya singgung di atas, anime Amagami SS adalah anime yang diadaptasi dari sebuah game dating alias simulasi kencan untuk PlayStation 2 berjudul Amagami. Anime Amagami SS sendiri pertama kali mengudara pada tahun 2010 dan sukses mendapatkan rating 7,3 di situs My Anime List. Oke, itulah sedikit perkenalan kita dengan anime berjudul Amagami SS ini. Secara cerita memang seperti apa yang saya katakan di atas. Anime ini hanya menceritakan tentang sang karakter utama bernama Junichi Tachibana dan petualangannya yang berusaha mencari pacar di dalam kehidupan sekolahnya. So, secara cerita bisa dikatakan anime ini sangat ringan dan receh. Tidak ada pesan-pesan ideologis dan kritik-kritik sosial yang benar-benar nampak di dalamnya. Namun setelah menonton beberapa episode di anime ini, tepatnya yang menceritakan tentang arc Sukasa Ayat Suji di episode 20 hingga 24, akhirnya saya bisa mendapatkan satu pesan Islam di dalamnya, yaitu tentang kebohongan Santa Claus. Ya, mungkin sebenarnya adegan ini juga tidak ditujukan untuk mengkritisi secara langsung ajaran agama Kristen. Namun dari adegan ini, mungkin bisa dijadikan contoh nyata perbedaan antara ajaran agama Islam dan ajaran agama non-Muslim. Ya, seperti yang telah saya singgung di pembukaan di atas bahwa faktanya banyak para anak-anak non-Muslim sangat mempercayai dan benar-benar meyakini bahwa Santa Claus itu benar-benar ada. Dan dari sinilah satu pelajaran yang bisa kita petik. Yaitu, bisakah kalian merasakan bagaimana perasaan anak-anak itu setelah mereka mengetahui kenyataan bahwa Santa Claus itu tidak benar-benar nyata? Hal itulah yang coba ditunjukkan oleh anime berjudul Amagami SS. Tepatnya di episode ke-24, di mana diceritakan bahwa Ayat Suji dan Tachibana ditunjuk menjadi panitia pesta natal di sekolah mereka. Dan di episode inilah Ayat Suji memberitahu Tachibana Alasan sebenarnya mengapa ia mau menyanggupi memikul tugas menjadi panitia pesta tersebut Yaitu tujuannya adalah agar ia bisa berpura-pura menjadi Santa Claus Dan membagikan hadiah kepada para anak-anak 
Lalu ia pun menceritakan bagaimana rasanya ketika ia mengetahui bahwa Santa Claus itu tidak benar-benar nyata. Hal ini sangat menghantam perasaan masa kecilnya ketika ia secara tidak sengaja melihat kedua orang tuanya menaruh beberapa hadiah di bawah pohon natal. Ya, dialog dari ayat suci itu memang tidak terlalu filosofis dan puitis. Kalimatnya pun bisa dibilang sangat sederhana dan tidak terlalu panjang. Namun dari kata-kata tersebut, feelnya sangatlah terasa. Kita seolah dapat membayangkan bagaimana perasaan seorang anak kecil yang dikecewakan dan dibohongi oleh orang tuanya sendiri. Berangkat dari pengalaman tidak menyenangkan di masa kecilnya itulah, ia akhirnya bertekad berpura-pura menjadi Santa Claus agar para anak-anak tidak merasakan apa yang dia alami di masa kecil. Ya, dari adegan di episode ke-24 dari anime Amagami SS ini, mengingatkan saya dengan salah satu ceramah yang disampaikan oleh salah seorang ulama dari Amerika Serikat bernama Sheikh Yusuf Estes. Dalam salah satu ceramahnya yang berjudul Kebohongan Santa Claus, ia mengatakan bahwa jika kebohongan tidak dapat mempengaruhi anak-anak, itu adalah sebuah pernyataan yang benar-benar salah. Dalam Islam, seseorang tidak diperbolehkan berbohong, terutama pada hal-hal yang menyangkut agama, dan terlebih lagi di bidang dakwah. Tidak ada tempat bagi para pembohong di dalam agama Islam. Bahkan dalam salah satu hadis dikatakan bahwa berbohong adalah salah satu ciri-ciri orang munafik. Dalam salah satu hadis yang membahas tentang ciri-ciri orang munafik, Rasulullah SAW bersabda, Jika berkata selalu dusta, jika berjanji selalu mengingkari, jika diberikan kepercayaan selalu berkhianat, jika memusuhi melampaui batas. Hadis Riwayat Bukhari Dalam beberapa dalil Al-Quran juga Allah selalu memerintahkan kita untuk selalu mengatakan kejujuran dan kebenaran. Seperti apa yang dikatakan di dalam salah satu dalil Al-Quran yang berbunyi, Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 70 Dari dalil-dalil di atas sudah jelaslah bahwa kejujuran sangat ditekankan di dalam ajaran Islam. Dan Islam juga tidak memberikan sedikitpun tempat bagi para pendusta. Dan berbicara tentang kebohongan, sungguh memprihatinkan bagaimana cerita-cerita bohong seakan-akan juga telah mengakar dalam budaya di Indonesia. Dan juga para orang tua di Indonesia dalam mendidik anaknya juga seringkali memasukkan hal-hal seperti misalnya mitos-mitos atau juga biasa disebut dengan istilah pamali dengan dalih melestarikan budaya. Padahal sudah sangat jelas bahwa mitos-mitos dan istilah-istilah seperti pamali tersebut sangat tidak sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam ajaran Islam. Selain itu yang lebih memprihatinkan lagi adalah cerita rakyat dan mitos-mitos ini juga tak jarang juga turut mencampuri urusan agama dan dakwah. Misalnya seperti cerita tentang wali Songo yang bisa berjalan di atas air, lalu ada juga kisah Syekh Siti Jenar yang diceritakan bisa hidup berkali-kali. Hal yang menjadi sorotan adalah keajaiban-keajaiban tersebut seolah dikatakan berasal dari karomah mereka. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa dalam sejarah, Para sahabat nabi pun yang keimanannya tidak bisa diragukan lagi, tidak memiliki kemampuan-kemampuan ajaib seperti itu. Ya, melihat fakta sejarah yang telah saya sebutkan tentang para sahabat-sahabat nabi tersebut, saya menjadi semakin yakin bahwa sebenarnya para wali songo ataupun siapapun itu juga, sebenarnya tidak memiliki kemampuan di luar nalar seperti itu. Bila pun kisah-kisah itu benar adanya, pastilah hal tersebut ada penjelasan teknisnya. Seperti halnya apa yang dilakukan oleh para pesulap Namun dari fakta-fakta bahwa kisah-kisah ini banyak ditemukan di Nusantara Tanpa adanya sumber valid dan melihat dari banyaknya cerita rakyat di Indonesia Saya menjadi yakin bahwa cerita-cerita keajaiban tersebut bisa jadi hanyalah sebuah teknik hyperbolik alias hiperbola Atau dengan kata lain juga adalah sebuah kisah yang diberikan sentuhan fiksi oleh sang pengarang Untuk menghadirkan kisah yang heroik dan mengagumkan Demi mempertebal keimanan dan juga menarik orang-orang untuk lebih mengenal Islam Apalagi seperti yang kita ketahui Di Nusantara, para masyarakatnya sangat tertarik dengan cerita-cerita berbau klinik dan keajaiban Namun apapun alasannya, walaupun itu tujuannya untuk menarik minat dan berdakwah Hal ini bukanlah sebuah alasan yang dapat membenarkan perbuatan tersebut Karena sejatinya yang membedakan antara Islam dan agama lainnya adalah kejujurannya Kebenarannya dan pastinya adalah Agama yang bisa diterima akal sehat. 
Oke, okay, mungkin skandal pembahasan kita tentang video yang berjudul Kebohongan Santa Claus Menurut Islam Fed Anime Amangami SS Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hangat, Ego Gologi